¿Cuál fue la sentencia que le dieron a, a Fernández Dictus? Fue menos de 600 días y no cumplió, 243 fue lo que cumplió y además esos 243 casi generalmente la gente lo encontraba en los malls o sea, ni siquiera cumplió condena ¿no? entonces cuando me dicen, ah, oh, cumplió condena ¿qué condena? o sea, es una chacota lo mismo que ahora, ¿no? lo mismo que está pasando ahora con los desgollados ¿no? entonces, ¿cómo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Nuestras víctimas, las víctimas de la dictadura, dieron su vida por, por un mundo mejor, no por la basura donde la corrupción llega a los límites en que la Corte Suprema hace y deshace con la, y, y decide quién es y quién vale y quién no vale, que estamos cambiando jueces a cada rato, eh, que, que a la derecha y, y, y a los criminales se les ocurre decir ah, no, no me gusta este juez porque es, es, es parcial. Y dice, ¿qué parcialidad vienen a hablar ellos? ¿Con qué derecho? Entonces te digo, aunque tú me digas, me preguntas, ¿por qué 27 años después? No es 27 años después, esto está siempre. Yo quiero agregar sobre sí. eso, mira, el hecho que, eh, como dice Verónica, la querella se presentó, se vio en Fiscalía Militar, un militar que fue acusado con una sanción que ofende la memoria de las víctimas y los familiares. El problema es que aquí hubo una patrulla, que están identificados, las personas tienen nombre y tienen rostro. Y esto fue un crimen de lesa humanidad. Cuando se persigue una persona, se le rocea de benzina, se quema vivo. Y después, se le y después lo tiran en una calle solitaria. Eso no prescribe ni siquiera en la justicia militar que es juez y parte. Por lo tanto, para nosotros hoy día esta querella es una forma de reparación a la denegación de justicia que se le hizo a Rodrigo Roja de Negri.